सर्वभूतेशु शक्ति रूपेण शनस्थिता नमस्तवश्वाइ 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 नमो नमः नारायण नारायण आज सकाल कईलाशर परेशर मध्य चांचल्य अनुभव करा जा चारिदी के कम एक सजो सजरब और यही आवेश उत्सस्थल हल दुर्गा और बाबा महादेवर प्रसाद माँ दुर्गा और तार परिवार सकले आज खूब व्यस्त महासमारोह कौ जा कर आयोजन चलते ओ देख दुर्गा नंदन गणेश और देवसेंपति श्री कार्तिक तो कौन थे प्रस्तुत हुए बाकी सदस्य अपेक्षा कर लक्षी सरस्वती जे क्यों एत समय लगे कौ सब जगह नये शुदुम्र मरते जो गत समय लागे आसले बचरे एक बार जाए तो तुम समय लागे तो कर प्रस्तुति पर्व देखे परिस्थिति जी होक ना क्यों तर पढ़ाशुना क्यों कख बंध करें कि एकाग्रता नाई बा क्यों उन्नी देवी सरस्वती तई मरते जावर आगे मुहूर्ते बर पृष्ठा उल्ट सरस्वती एबारे मरते जा मायर डेक्षा करते नारायण नारायण सोनो गणेश मर्तबासी तुम्हारे अनेक आयोजन करोग प्रसाद उत्सर्ग कर एका एक क्यों ना क्यों सवार भागा भागी कर खा कम अवश्य पिता परिवार सवार भाग कर प्रसाद खाव माँ लक्ष्मी सरस्वती मर्तबासी भलोबासा श्रद्धा भरिए दिए तुम्हारे अभ्यर्थन एम आंतरिक भाव आयोजन करोरे कृपा दृष्टि बर्षण करो वंचित करो ना कारणीदेव ना जान कई नारद मुनि तो अवश्य कारण आज महालय आज महालय तिवली फुल कूड़ते गज तो मंडपे दुर्गा ठाकुर आस फुल छड़ाते छड़ाते जाब मां देवी सती ना कि शिवली फुल खूब छोट गणेश कोले बस तेवी पार्वती माँ दुर्गा सती हल देवी दुर्गा मा दुर्गा 
নারায়ণ নারায়ণ আজ এমন একটা শুভ দিনে তোমরা ঝগড়া করছো কেন দেখো না ও বলছে মা দুর্গার নাম নাকি পার্বতী আর ও বলছে মা দুর্গার নাম নাকি সতী ও এই তোমাদের ঝগড়ার কারণ হ্যাঁ গো তুমি বলতে পারবে ওদের মধ্যে কে ঠিক আমরা দুজন তো ঠিক জানি না হ্যাঁ তুমি বলতে পারবে আজকে এই ঝগড়ায় আমরা কে জিতেছি পারবো বই কি আমি না পারলে এ প্রশ্নের উত্তর আর কে দিতে পারবে নারায়ণ নারায়ণ আচ্ছা তুমি কে বলো তো তোমাকে দেখতে তো ঠিক স্বর্গের নারদ মনির মতো হ্যাঁ অনেকটাই তো তেমনই সেজেছ হ্যাঁ আবার নারায়ণ নারায়ণ বলছে তাই বুঝি আমি তো নারায়ণ ভক্ত গায়ে গায়ে গান শুনিয়ে বেড়াই আর নারায়ণের নাম জপ করি তোমাদের এমন ঝগড়া করতে দেখে ভাবলাম দেখি যদি ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়া যায় তুমি বলো মা দুর্গার আর এক নাম সতী কি না আমার মা তো আমার তাই বলেছে তোমার মা তো একদম ঠিক বলেছেন গো খুকু দক্ষরাজের কনিষ্ঠা কন্যা দেবী সতী তো মা দুর্গার আরেক রূপ সত্যি একদম সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না আচ্ছা তবে তোমাদের বরং একটা গল্প শোনাই মা সতী আর বাবা মহাদেবের গল্প দক্ষ রাজা হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র উনি কোনোদিনই দেবাদিদেব মহাদেবকে পছন্দ করতেন না কিন্তু দক্ষরাজের সেই রাগ ঘৃণায় পরিণত হলো যখন তাঁরই আদরের কনিষ্ঠা কন্যা সতী পিতার অমতে মহাদেবকে বিবাহ করলেন भिक्षुकर सहधर मिली और महारानी अश्रु एम अपात्रे दान चाय तुम जेने रेखो रानी अपमान बिना प्रतिबदे कि मेने नेबना আমি ঠিক দুদিন বাদে আমার এই প্রাসাদে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি মহাযজ্ঞ হ্যাঁ মহাযজ্ঞ আমি এই যজ্ঞের আয়োজন করেছি শুধুমাত্র ওই শিবকে অপমান করার জন্য আরো বড় অপমান এই যজ্ঞে সব দেবতা মুনি ঋষি আমন্ত্রিত থাকবে শুধুমাত্র শিব আর তার স্ত্রী সতীর কোনো আমন্ত্রণ থাকবে না সে কি করে হয় মহারাজ এই যে অসম্ভব কেন হয় না রানী যদি প্রজাপতি ব্রহ্মাপুত্র দক্ষের কন্যার সাথে ওই শ্মশানবাসীর বিবাহ সম্ভব হয় তবে মহাদেবকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে মহাযজ্ঞ হওয়াও অসম্ভব নয় এই বিবাহের জন্য দেবকুলে আমার যে অপমান হয়েছে এই মহাযজ্ঞের পরে শিব আর সতী তার থেকে আরো আরো অনেক গুণ বেশি অপমানিত হবে কিন্তু এইসব জানার পরেও স্বর্গের দেবতারা কি আপনার এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হবেন ভুলে যেও না রানী আমার পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বর্গলোকে জ্ঞানের আধার ত্রিভুবনের সৃষ্টিকর্তা তার পুত্রের আমন্ত্রণ অস্বীকার করার স্পর্ধা কারো হবে না আসুন আসুন দেবসি হঠাৎ এমন সাক্ষাতের আদেশ দক্ষরাজ আদেশ নয় দেবসি একটা বিশেষ কারণে আপনাকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছি বলুন দক্ষরাজ দেবসি আমি আমার প্রাসাদে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি সময় বেশি নেই তাই আমি চাই আপনি আমার হয়ে স্বর্গের সব দেবতাদের এই মহাযজ্ঞে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসবেন 
সানন্দে দক্ষ রাজ আপনি নিশ্চিন্তে মনোযোগ সহকারে মহাযজ্ঞের আয়োজন করুন আমি সব দেবতাদের আপনার হয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসব শুধুমাত্র শিবকে বাদ দিয়ে হ্যাঁ দেবর্ষি আপনি ঠিকই শুনেছেন আমার মহাযজ্ঞে মহাদেব আমন্ত্রিত থাকবে না আপনি কি বলছেন দক্ষরাজ মহাদেব ছাড়া মহাযজ্ঞের পৌরোহিত্য কে করবেন পৌরোহিত্যের জন্য আমার পিতা আছেন ভগবান বিষ্ণু আছেন কিন্তু আমি আমার মহাযজ্ঞে ওই শিবকে কিছুতেই উপস্থিত হতে দেব না দেবী সতী বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর ভাগ্য তো পৃথক হয় না দেবর্ষি এই ভাগ্য সে নিজেই নিজের জন্য বেছে নিয়েছে আমার অনুষ্ঠানে তাদের কারোর উপস্থিতি আমি চাই না আমি চাই না কিন্তু দক্ষরাজ আজ অবধি দেবাদি দেবকে ছাড়া জগতে কোন যোগ্য অনুষ্ঠিত হয়নি যা এতদিন হয়নি তা এবার হবে জগতে প্রথমবার শিবহীন যোগ্য হবে মহাযজ্ঞে মহাদেবকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে তুমি যে অন্যায় করছো তার কোন ক্ষমা নেই ক্ষমা কে চায় ক্ষমা ভুলে যেও না উনি দেবাদি দেব মহাদেব আমি দক্ষরাজ অন্যায়কে আমি মুখ বুঝে মেনে নেব না যে অপমান শিব আমায় করেছে তার থেকে অনেক বেশি অপমান আমি তাকে ফিরিয়ে দেব মহাযজ্ঞের পর দেবকুলে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না দক্ষ চিৎকার করে আপনি যেমন আমার এই যজ্ঞ বন্ধ করতে পারবেন না তেমনি আমার যজ্ঞে বলপূর্বক শিবকেও নিয়ে আসতে পারবেন না তাই আমার মনে হয় এই প্রসঙ্গ এই মুহূর্তেই বন্ধ করা উচিত বেশ আমিও এই প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বলবো না তবে এই কথাটা জেনে রেখো তোমার এই অন্যায়ের ফল শুধু তোমাকেই নয় সমগ্র ত্রিভুবনকে ভুগতে হবে দক্ষরা যোগ্য করছেন এত বড় আনন্দের কথা নারায়ণ নারায়ণ আনন্দ তো তখন হতো প্রভু যদি আপনি মা সতী সকলে মিলে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে যেতেন আর আমারও ভাগ্য দেখুন নিজে গিয়ে স্বর্গের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানালাম কিন্তু আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে পারলাম না আমি অত্যন্ত মন কষ্টে আছি দেবাদি দেব আহা আপনি অত বিচলিত হবেন না দেবর্ষি বরং আমার তো মনে হয় এটাই ভালো হয়েছে দক্ষরাজের যোগ্য সভায় আমার মতো শ্রীহীন ব্যক্তিত্ব বেমানান কিন্তু এত যোগ ধরে তো আপনি সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ বর্ষণ করে এসেছেন এভাবে মহাদেবের অনুপস্থিতিতে তার আশীর্বাদ ছাড়া এই যজ্ঞ কি সফল হতে পারে নাকি কোনো দিনও পারে না কেন পারে না অবশ্যই পারে আমি দূর থেকে আমার আশীর্বাদ বর্ষণ করব আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য আমার সেখানে উপস্থিত হওয়ার দরকার নেই নারায়ণ নারায়ণ বেশ মেনে নিলাম আপনি দেবাদি দেব আপন ভোলা মনের কোনো অপমান কোনো তাচ্ছিল্য আপনাকে বিচলিত করে না কিন্তু দেবী সতীর কথাটা চিন্তা করে দেখুন মহাদেব সব মেয়েদেরই তো বিবাহের পরে স্বামীকে নিয়ে পিতৃগৃহে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার স্বাদ হয় আজ এতদিন হয়ে গেল দেবী সতীর তো সেই সুযোগই হল না দেবী সতী যেদিন নিজের পিতার মতে আমার মতো একজন ভিক্ষুককে 
তার স্বামী হিসেবে বরণ করেছেন সেদিনই তিনি তার এই সব স্বাদ আল্লাহকে বিসর্জন দিয়েছেন দেবর্ষি ও নিয়ে আমি আর ভাবি না প্রভু ঠিকই বলেছেন তবু তবু একটা কথা ভেবে মন খারাপ লাগছে এই যজ্ঞ উপলক্ষে দক্ষরাজ তার বাকি সব কন্যাদের স্বামী সহ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সবাই সেখানে কত আনন্দ করছে সতীমা জানলে কত আহত হবেন আমি জানি দেবর্ষি তাই আপনাকে অনুরোধ করছি দেবী সতী যেন এই নিমন্ত্রণের সম্পর্কে কিছু না জানতে পারেন যথা আজ্ঞাপ্রভু আমি তাহলে এখন চলি নারায়ণ নারায়ণ প্রণাম দেবশি নারায়ণ নারায়ণ প্রণাম দেবী কি ব্যাপার দেবশি হঠাৎ এই অসময়ে কৈলাসী নিশ্চয়ই কোন জরুরি সংবাদ না মা তেমন কিছু নয় দেবাদি দেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম আমি এখন চলি মা দেবশ্রী আজ স্বর্গে কি অনুষ্ঠান বলুন তো অনুষ্ঠান কিসের অনুষ্ঠান সেটাই তো বুঝতে পারছি না কিন্তু সকাল থেকে মহা সমারোহে সব দেবতারা রথে চেপে কোথাও একটা যাচ্ছেন কোথায় যাচ্ছেন বলুন তো না মানে সেটা তো আমি ঠিক দেবশ্রী স্বর্গ মর্ত পাতালের সব খবর আপনার নখ দর্পণ থাকে স্বয়ং অন্তর্জাবির আগে আপনি সব খবর পান ত্রিভুবনে এমন কোন ঘটনা থাকতেই পারে না যা আপনার জানা নেই তাই বলুন আমায় স্বর্গে আজ কিসের আয়োজন হয়েছে দেবশ্রী মনে হচ্ছে আপনি আমার কাছে কিছু গোপন করতে চাইছেন কি এমন সংবাদ যা আপনি আমায় জানাতে চাইছেন না ক্ষমা করবেন দেবাদি দেব দেবী সতী আমায় প্রশ্ন করলে আমি তার উত্তর না দিয়ে থাকতে পারব না দেবী আপনার পিতা দক্ষরাজ আজ একটি মহা যজ্ঞের আয়োজন করেছেন আর সেখানে স্বর্গরাজ্যের সমস্ত দেবতারা নিমন্ত্রিত আপনি তাদেরই আকাশ পথে যাত্রা করতে দেখেছেন যোগ্য হবে হোমা সে তো ভালো কথা কিন্তু উনি তো আমায় নিমন্ত্রণের কথা কিছু জানাননি আমরা কখন যাব আপনারা যাবেন না দেবী কেন কারণ এই যোগ্যে দেবাদি দেব মহাদেবের নিমন্ত্রণ নেই এ আপনি কি বলছেন আমার স্বামী শিব কে তার কি সম্মান তাকে আপনি জানেন না মা আমায় ক্ষমা করুন আমার স্বামী স্বয়ং মঙ্গলময় শিব তাকে ছাড়া তো কোনো কাজে মঙ্গল হতেই পারে না আর এ তো মহাযজ্ঞ মহাদেবকে ছাড়া তা তো সম্পন্ন হতেই পারে না পিতা এ কাজ শুধুমাত্র ওকে অপমান করার জন্য করেছেন আমি সব কিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু আমি আমার স্বামীর অপমান কিছুতেই সহ্য করব না তার কোন ক্ষমা নেই কেন এইভাবে সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য করছেন এই অপমানে যে আমি কত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছি আমার সর্বাঙ্গ যে অপমানের জ্বালায় দাউ দাউ করে জ্বলছে শান্ত হও দেবী 
शांत हाओ तुम भेबे बोल तो एक सत्य गुरुत्वपूर्ण घटना सामान्य तो एक निमंत्रण तुम्हें तो जान एसब आड़म्बर आप्यायन जाक जमके प्रवृत्ति नहीं प्रश्न आपनर प्रवृत्ति नए देवाधिदेव प्रश्न हलार पितार उद्देश्य आज हमार सब बन सब परिवार यज्ञानुष्ठने आमंत्रित अतिथि सबा तारा एक साथे आनंद करी शुद्ध वंचित थकब कमार पिता एक समय कत स्नेह करत आज पितृगृह घरे देखे तुम मन भलो असम्भव देव पिता तो निमंत्रण ही करें पिता माता गुरुजन कृतकर्म विचार करते सती तुम्हार पिता माता तो तुम्हारे अभिमान निमंत्रण करें तई समस्त अभिमान भूले तुम एक बार तुम पितार जाओ तुम मने जा कष्ट आबटा जानस देखे तो आज ही सब समस्या मिटे जाए सत्य पिता दक्षरजे महाज्ञ अंश ग्रहण करी चाहिए <laughs> एक जो दुखी कन्या तर अभिमानी पितार मान भांगा कंतु तुम्हें कि पड़े जा सती तुम तो तेम कि लागे ना देवदी देव हमार स्वामी जा दिए प्रजापति ब्रह्मा के अपमान कर पिता घृणा कर उपस्थित <laughs> अपमान सह्य करते 
আমি যদি তাকে তার যোগ্য সম্মান দিতে না পারি তাহলে স্ত্রী হিসেবে এ জন্ম আমার বৃথা তাই এই যজ্ঞের আগুনে আমি আজ আমার প্রাণ আহুতি দিলাম আহুতি দিলাম समस्त ब्रह्मांड एकदम ध्वस हो जाए पीठस्थान तैरी जुलापीठ देवी सतर मृत्युर पर देवदी देव महादेवर जीवन दुखर कलो मेघे छे गेवी शोके महादेव ध्यान मग्न हलन स्वर्ग मरत पताल घटन स्पर्श करते रकम ही एक समय तारकासुर नामे एक दैत्य आक्रमण कर लो स्वर्गरज्य देवतारे पर कर 
একজন যোগ্য সেনাপতির প্রয়োজন ছিল দেব সেনাপতি হ্যাঁ দেব সেনাপতি তুমি জানো দেব সেনাপতি কে দেব সেনাপতি তো মা দুর্গা ছেলে কাঁদতে ঠাকুর ওই যে ময়ূরে চেপে আসে একদম ঠিক হ্যাঁ কিন্তু গল্পের শিব পার্বতী কোথায় আমি তো শিব পার্বতীর গল্প শুনতে চাই বলছি বলছি শিব পার্বতীর গল্পই তো বলছি দেবতারা জানতে পারলেন একমাত্র মহাদেবের পুত্রই তারকাসুরকে বধ করতে পারবেন কিন্তু সতী তো আগেই মারা গেছেন তাহলে মা না থাকলে শিবের ঘরে সন্তান জন্ম নেবে কিভাবে মা ছাড়া কি সন্তান বাঁচতে পারে তাই সবাই মিলে ঠিক করলেন আবার মহাদেবের বিবাহের ব্যবস্থা হবে আর এই বিবাহের জন্য চাই একজন পাত্রী তাই তো একদম ঠিক আর তাই বিধাতার নির্দেশে বহু বছর পরে দেবী সতী পার্বতী রূপে গিরিরাজ ও মেনকার ঘরে তাদের কন্যা রূপে জন্ম নিলেন আর তারপরে শিব ঠাকুরের সাথে দেবী পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল তাই তো সেসব তো পূর্ব জন্মের কথা দেবী পার্বতীর তো কিছুই মনে নেই হর পার্বতীর বিবাহের সেই কাহিনী তোমাদের এখন আমি শোনাব চিন্তা করো না মহারাণী মেরুকা দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে কি ঠিক হয়ে যাবে গিরিরাজ রাজ জ্যোতিষী স্পষ্ট বলেছেন আমাদের কন্যার বিবাহতে বাধা আছে আপনি বলুন মহারাজ আজ অবধি রাজ জ্যোতিষীর কোন কথা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে পিতা পিতা দেখো দেখো আমি কি বানিয়েছি এ তো শিবলিঙ্গ বা ভারী সুন্দর হয়েছে তো তুমি নিজে বানিয়েছ হ্যাঁ পিতা এটা আমি নিজের হাতে গড়েছি রোজ আমি শিবলিঙ্গের পুজো করি বা এ তো খুব ভালো কথা মা তুমি মন দিয়ে ওকে ডাকো দেখবে তোমার সব মনোবাসনা পূর্ণ হবে দেবাদি দেব মহাদেব কখনো কাউকে নিরাশ করেন না মহারাজ শুনলাম উনি আমাদের হিমালয়ে এসেছেন তপস্যা করতে তুমি ঠিকই শুনেছ রানী তাহলে আপনি আমাদের পার্বতীকে তার কাছে নিয়ে যান না হয়তো তার আশীর্বাদে আমাদের মেয়ের ভাগ্য বদলে যাবে না মহারানী তা হয় না উনি হিমালয়ে বসে তপস্যা করছেন তার তপস্যায় যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে তা দেখার দায়িত্ব আমার এই অবস্থায় পার্বতীকে নিয়ে গেলে তিনি বিরক্ত হতে পারেন কিন্তু আমি তাকে বিরক্ত করব না পিতা না মা আজ নয় অন্য কোনো দিন বেশ আমি অপেক্ষা করব। প্রভু অধমের অপরাধ নেবেন না আজ আমার কন্যা পার্বতী আপনার দর্শন লাভ করার জন্য এখানে এসেছে আপনি অনুমতি দিলে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি না গিরিরাজ এখনো আমার ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি আর আমি চাই না এই সময় কোনো চপলা রমণীর জন্য আমার তপস্যায় কোনো বিঘ্ন ঘটুক নারায়ণ নারায়ণ মহাদেব গিরিরাজ ও পার্বতী ওখানে কি করছেন দেখি তো কি ঘটছে ওখানে কিন্তু দেবাদিদেব 
আমার কন্যা বড় বুদ্ধিমতী আ জীবন আপনার পূজো করে এসেছে আমি নিশ্চিত আপনাকে সে বিরক্ত করবে না শুধু একবার দর্শনেই সে খুব খুশি হবে থাক না পিতা উনি যখন চাইছেন না তখন আমার শিব দর্শনের কোনো প্রয়োজন নেই আমি তো শুনেছিলাম আপনি আত্মভোলা পুরুষ আমি এক সামান্য নারী আমার দর্শনে আপনার যদি তপস্যা ভঙ্গ হয় তাহলে তো আপনার তপস্যা অর্থহীন হয়ে যাবে আমার তপস্যা অর্থহীন কন্যা তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত তুমি ভুলে যেও না যে তুমি দেবাদী দেবের সঙ্গে কথা বলছো না না ভুলে যাইনি প্রভু আমি সেই শিশুকাল থেকে আপনার উপাসনা করে এসেছি আজ আপনার কথা শুনে অত্যন্ত সাধারণ মনে হলো তো তাই আমি একজন নগণ্য নারী আমাকে আপনি ভয় পাবেন না দেবা দিদে ভয় পার্বতী তোমার এত দূর স্পর্ধা মুহূর্তের ভগ্নাংশে আমার তৃতীয় নেত্র তোমায় ভস্যীভূত করে দিতে পারে তা জানো তুমি দয়া করুন প্রভু দয়া করুন না বুঝে এসব কথাও বলে ফেলেছে আপনি ওকে এত বড় শাস্তি দেবেন না বেশ শাস্তি আমি ওকে দেব না কিন্তু আমার ধ্যানকে যে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় তাকে আমার সাধনা শক্তির প্রমাণ তো দিতেই হবে শোনো পার্বতী আজ থেকে তুমি যখন খুশি এখানে আসতে পারো ইচ্ছে হলে নিজের সখীদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারো আর তখনই তুমি আমার ধ্যানের একাগ্রতা দেখতে পাবে যাই যাই এই সুখবরটা দেবরাজকে জানাই গিয়ে নারায়ণ নারায়ণ দেবশ্রী আজ আপনি একটা দারুণ সংবাদ দিয়েছেন গিদিরাজ কন্যা দেবাদি দেবের জন্য একেবারে সুযোগ্য পাত্রী আর দুজনের কাছাকাছি আসার এই সুযোগটাকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে আমি মদন দেবকে খবর পাঠিয়েছি উনি এক্ষুনি আসবেন প্রণাম দেবরাজেন্দ্র বলুন আপনাদের কি সেবা করতে পারি মদন দেব আপনি তো সবই জানেন আমরা চাই গিরিরাজ দুহিতা পার্বতীর সঙ্গে দেবাদি দেবের বিবাহ হোক আর তার জন্য আপনাকে কৌশল করে ওদের দুজনের মনে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার বীজ বপন করতে হবে যথা আজ্ঞা দেবরাজ আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন মদন দেবের অস্ত্রের হাত থেকে আজ অবধি কেউ নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি আমি আজই মহাদেবের তপস্যা স্থলে উপস্থিত হচ্ছি अस्त्र प्रयोग करते
আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই তো বিফলে গেল দেবরাজ শুধু তাই নয় আমাদের সমস্যা আরো বেড়ে গেল মহাদেব তো পার্বতী থেকে আরো দূরে হিমালয় ছেড়ে এই শ্মশানে এসে তপস্যা শুরু করলেন ধৈর্য ধরুন অগ্নিদেব মদন দেবের বান কখনো বিফলে যায় না মহাদেব আর দেবী পার্বতী যতই পরস্পরের থেকে দূরে থাকুক না কেন ওদের দুজনের মধ্যে টান নিশ্চয়ই আছে এখন শুধু দেবী পার্বতীর তপস্যা শেষ হওয়ার অপেক্ষা আয়োজন করতে বলো আমি যথাসময়ে বিবাহ সভায় উপস্থিত হব ঠিক তাই মা দুর্গার কত রূপ আছে দেবী সতী 
আর দেবী পার্বতী হলো মায়ের দুটো রূপ মাত্র তার মানে আমরা দুজনেই ঠিক বলেছি তার মানে আমরা দুজনেই জিতেছি আজ মহালয়া মরতে দেবী আগমনের সূচনা আজ আজকে কেউ হারতে পারে আজকে সবার জয়ের দিন মানে সবাই জিতেছি কিসের আওয়াজ বলো তো মা দুর্গা সিংহলাদি দেবী সর্বভূতেশু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা এই কটা দিন সবাই মিলে আনন্দ করে মায়ের সাথে কাটাও নারায়ণ নারায়ণ ফর মোর আপডেটস সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস